حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی حدود تیئیس لاکھ مربع میل تک پھیل گئی ہے ماں براؤ نہر کا علاقہ بھی فتح ہو گیا ادھر آرمینیا تک پہنچے یہ تھوڑے سے عرصے کے اندر عظیمتوں کی کیسی داستان رکھو تھی اقبال تڑپ کے کہتے ہیں دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تکتے ہوئے سہراؤں میں دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے حکمران تو وہ تھے لوگوں کی دہلیز پہ امن دینے والے لوگوں کی چوکھٹ پہ جو ہیں وہ نور بانٹنے والے حضرت عمر جن کو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے اور ان کا تخت کو سونے زبرجت کا نہیں تھا مسجد نبوی کی چٹائی تھی اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے اور جب رات کے اندیرے گہرے ہوتے عمر بھیس مدل کے مدینہ کی گلیوں کا گشت کرتے کہا تمہارے گھر سے دھوان نکل رہے ہیں اور بچے رو رہے ہیں ان کو کھانا کیوں نہیں دیتا کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہے ہیں عمر کے پہنچ لے سے زمین نکل گئے کہا کیا ہوا کہا تین دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں روزانہ بچے روتے ہیں اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتے رہے ہیں کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے کم وقت سو بھی نہیں رہے اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا فوراں پلٹے واپس بیت المال میں آئے گھی کا ایک کنستر لیا آٹے کی بوری لی مرچ مسالہ جات بہت کچھ اٹھایا اپنے کندے پہ رکھا بوری اپنی کمر پہ لادی عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لی آگے بڑھا کہا میرے آقا میں اٹھاتا ہوں عمر کی آنکھوں میں آسو ہے کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لوگے کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا کہا عمر کو آج اپنا ہی اٹھانے دو حضرت عمر وہ گھی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں اور اس خاتون کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں اس کی جان میں جان آ جاتے ہیں کہا جلدی جلدی آٹا کھوڑو اور عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو سبزی تیار کر دیتے ہیں ادھر آٹا گھن جاتا ہے اور پھر اوپر چولہ رکھا جاتا ہے چولے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے وہ کھانا پکانے لگتی ہے آگ بجھتی ہے تاریخ نے لکھا ہے آگ بجھنے لگتی ہے عمر جھک کر کے پھونکے مارتا ہے عمر جھک جھک کے پھونکے مارتا ہے کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا بچے کھا رہے ہیں اب بچے رو رو کے نڈال ہو چکے تھے حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے ویڑے کے اندر کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہوں اور دل میں کہتے ہیں عمر جتنا ملایا ہے اب اتنا ہسانہ بھی پڑے گا تو کبھی عمر امیر المومنین یہ میں کسی آج کے جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں پہ منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو تیئیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے آدھی دنیا کا بادشاہ ہے حضرت عمر جو ہے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے اس طرح اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پہ ٹہ کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا بڑیا عمر کو معاف کر دے اس نے کہا تو اتنی ہم دردی کیوں کرتا ہے کہا عمر بیچارہ بڑا پھسا ہوا ہے فکر ہے اس کو یرمو کو فستہ تو بلوان کی جب فتح ہے مصر کو تیاری ہے ایران کی آتے جاتے وفت سے ملاقات بھی کرتا ہوگا اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا کانٹوں میں الجی ہوئی بے چارے کی جان ہے نید اس کو بھی آتی ہے آخر وہ انسان ہے میری بہن عمر کو معاف کر دے اس نے کہا نانا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر قیامت کا دن ہوگا عمر کا گرے بان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا جب اس نے یہ بات کہی تو عمر بستاش نہ کر سکے بچوں کی طرح بلک بلک کر ہونے لگے کہا وہ بدنصیب عمر تیرے سامنے ہے آج ہی کہلا جو کہنا ہے قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا اس نے کہا تو عمر ہے کہا بدنصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہوں میرے عمر کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا حضرت عمر نکلے یا روشن ایک اونٹ ہے ایک غلام ہے کبھی وہ سوال ہوتا ہے کبھی آپ باری مقدر کی ہے جب قریب پہنچے یا روشنم کے تو عمر کی باری نکیل پکڑ دی 
اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کیا غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں آپ آ جائیں دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے ہیں تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے اپنی باری پہ تم بیٹھو گے اپنی باری پہ میں بیٹھوں گا لوگ منتظر کھڑے ہیں دور سے جب دیکھا کہا اس کی حیبت سے کامتے تھے ہم یہ تو کوئی ہمشی لگتا ہے رنگ کالا ہے ہونٹ موٹے ہیں اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے ہمارا آقا وہ ہے جو لگام کھامے آگے آگے چل رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے استقبال کیا حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندوں پہ ہاتھ رکھا اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا کہا لا الہ الا اللہ انہا کننا ازلہ قومن فعزن اللہ بالاسلام کہا کہ لا الہ الا اللہ اے ابو عبیدہ بن جرہ ہم ایک زلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو وہ سوا کر کے رکھ دیں گے یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی وہ پینٹا گون سے نہیں ملی وہ واشنگٹن سے نہیں ملی وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا پاکستان حاصل کیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم نے اس نعرے کوئی چھوڑ دیا ہوا ہم نے انحراف کر دیا آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہے کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو کے رہ گئے ہماری پستی ہماری زبوحالی ہماری زلط کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے اس مرکز حیات کو اس مرکز زندگی کو اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو رہے ہیں یہی حضرت عمر کی کہانی ہے وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو کہا تم نہیں جانتے مجھے بچپن کی کہانی یاد آ رہے کہا کیا کہانی ہے کہا یہی عرض تہامہ تھی میرے باپ خطاب نے مجھے پانچ اوٹ دیئے تھے کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا میں آگے والا سیدھا کرتا تھا پیچھے والا ٹیڑا ہو جاتا پیچھے والا سیدھا کرتا آگے والا ٹیڑا ہو جاتا میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کے تم سے پانچ اوٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے پانچ اوٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے اور آج شرک سے لے کر غرب تک تیئیس لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے عمر سے تو پانچ اوٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے یہ عزتیں یہ تخت و تا یہ حکومتیں ہمیں حضور کی تحلیز سے جب ہم نے اس تحلیز کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اوپر رسوا ہو گئے اور زلیل کر کے رکھ دیے گئے ہماری اخلاقی پستی اور زبو حالی نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے دام نے رسالت ماب کو چھوڑ دیا ہے پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوگی تو کیا ہوگی آئیے ابھی بھی موقع ہے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا رب سے بھی معافی مانگ لیں گمبد خضرہ کے مکین کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دام نے رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آگ کو چھوڑی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم در سے خوبت آقا ہم سے بھول ہوئی دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی